അലാമത്ത വിഭാഗം നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു നാലാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്തറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബത പറയുകയാണ് പ്രവിശാലമായ വയറുമായി കടന്നു വരികയാണ് പക്ഷേ നരകത്തിനകത്തുള്ള തീയുമായി കടന്നു വരികയാണ് നരകത്തിനകത്തുള്ള തീയുമായി കടന്നു വരികയാണ് ശരീരം മുഴുവനും തീ കത്തുകയാണ് വയറ് മുഴുവനും തീ കത്തുകയാണ് തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലോ പ്രവിശാലമായ വയറിനകത്ത് തീയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലോട്ട് വരികയാണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയേ ആരാണ് റസൂലേ ആരാ റസൂലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് യത്തീമിന്റെ മുതൽ തുന്നു പോയവരാണ് യത്തീമിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചവരാണ് യത്തീമിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയവരാണ് യത്തീമിനെ മനസ്സ് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ വാപ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയോ കുഞ്ഞുനാളിൽ വാപ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ആ ചെറു മക്കളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കണ്ട അവരെ കൽപ്പിനകത്ത് സങ്കടം കൊടുക്കണ്ട അള്ളാഹുവേ പാവപ്പെട്ട യത്തീമീങ്ങൾക്ക് നീ തുന കൊടുക്കണേ അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് കുഷ്ഠരോഗവുമായിട്ട് കടന്നു വരിക ശരീരം മുഴുവനും വെള്ളപ്പാണ്ട് കുഷ്ഠരോഗ ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാന്റെ മുന്നേക്ക് വരാണ് മുഴുവനും വെള്ളപ്പാണ്ടിന്റെ പാടുകൾ കുഷ്ഠരോഗവുമായിട്ട് കണ്ടാൽ അറുക്കുന്ന ഒരു ഗോല തീ വരിക വല്ലാത്ത സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗോല അത് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയേ ആരാണ് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു അവര് മാതാപിതാക്കൾ കൊടുക്കേണ്ട കടമ നിർവഹിക്കാത്തവരാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത മറന്നു പോയവരാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന വെറുപ്പിച്ചവരാണ് വാപ്പാന മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച ഉമ്മാന കൽബ് സങ്കടപ്പെടുത്തിയവരാണ് അവരല്ലാന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ുള്ളവരെ മഹാനായ അൽക്കമാറുതിയാഹു താലാനു ഉണ്ടല്ലോ വിവിധങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബിയായ അൽക്കമാറുതിയാഹു താലാനു മരിക്കാ കിടക്കുകയാണ് കൂടെയുള്ള ആളുകൾ സുഹാബിമാരെ മുടിവനും വന്നിട്ട് അൽക്കമാതങ്ങളോട് പറയുന്നു എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിയുന്നില്ല അള്ളാന്റെ മുന്നിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാണ് സഹാബിമാരോടുകയാണ് പിന്നെ വിധങ്ങളോട് പറയുന്നു നബിയേ അൽക്കമാതങ്ങളെ കൊണ്ട് ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല സക്കറാത്തിന്റെ ഹാലിലാണല്ലോ മരിക്കാ കിടക്കുകയാണ് നബിയേ അൽക്കമാതങ്ങൾ കലിവ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഓടി വന്നിട്ട് അൽക്കമാതങ്ങളോട് പറയുന്നു അൽക്കമോ ഇല്ലെന്ന് പറയണേൽക്കമോ ലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയണേൽക്കമോ 
അൽക്കമാതങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അവസാനം മനസ്സിലായി രവിതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അൽക്കമാതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് അൽക്കമാതങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടല്ലോ അൽക്കമാതങ്ങളോട് ദേഷ്യമുണ്ടല്ലോ പരാതിയുണ്ടല്ലോ രവിതങ്ങൾ ഉമ്മയോട് പുലരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് മോനോട് വെറുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് രവിയെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനോട് വെറുപ്പുണ്ട് ുംങ്ങള് പറഞ്ഞപ്പോ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുനീരോട് നബിതങ്ങളോട് പറയാട് പൊന്നുമോനോട് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു നബിയെ പൊന്നുമോനോട് ഞാൻ പൊരുത്തം കൊടുത്തു നബിയെ എനിക്കവരോട് പരാതി ഇല്ല നബിയെ അവനെ കത്തിക്കല്ല നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് മാതാവ് പറഞ്ഞപ്പോഴാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴാട് സുഹാരല്ലോ ആ പൊന്നുമോനെ കലിമ പറയാൻ കഴിയുക അള്ളാഹുന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാവിയാട് ുംഭാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലടോ അതിരാവിന്റെ നേരത്ത് പൊന്നും ഉറക്കമൊഴിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ അതിരാവിന്റെ നേരത്ത് നീ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ പൊന്നുമ്മ എത്രയോ എത്രയോ രാത്രികൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നുമോന് രോഗമാണല്ലോ പൊന്നുമോൾക്ക് അസുഖമാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടിരുന്നോ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവുണ്ടല്ല പോലെ അതിരാവിന്റെ നേരത്ത് ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഭാര്യ നിന്നോട് പറയുമിക്കോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയില്ലല്ലോ പൊന്നുമോനോടി വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വരികയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈപിടിച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ചോറ് വിളമ്പി തന്ന പൊന്നുമാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കണ്ട ുംഭാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നില്ലേക്കുവേണ്ടിയങ്ങ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര ശബ്ദം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ വിവേദിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ വരുന്ന വഴിയെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേ എന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള നേരത്ത് മരണപ്പെടുക ഇരുപത് വയസ്സുള്ള നേരത്ത് എന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മയിലേക്ക് മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നില്ലേ താലോല പാട്ടുകൾ പോലെ മറ്റൊരു പാട്ടുണ്ടോ താരാട്ടാനുമ്മയെ പോലെ വേറൊരു കൂട്ടു താലോല പാട്ടുകൾ പോലെ മറ്റൊരു പാട്ടുണ്ടോ താരാട്ടാനുമ്മയ 
പോലെ വേറൊരു കൂട്ടുണ്ടോ ഉമ്മാന്റെ വടിത്തട്ട് സ്വർഗീയം പൂന്തട്ട സ്നേഹ കടലാണ് ഉമ്മ സഹനക്കാവാണ് ഉമ്മാന്റെ കാലടി പാതിലാണ് സുവർഗം ഓർത്തോളി ഉദിമതിയാ മുത്ത് മുഹമ്മദിൻ തൂമൊഴിയുള്ളിൽ ഉറച്ചോളി അമ്മിഞ്ഞപ്പാലി മധുരം ഒന്നു മറക്കാമോ ആയിരം പോറ്റുമ്മ വന്നാൽ സ്വന്തം പെറ്റുമ്മയായിടുന്നു ചകളറിയൂല കരടി പാൽപ്പെറ്റുമാനെ മറക്കാനൊക്കൂല കണ്ണുള്ളോക്കൊന്നും കണ്ണിൻ കാഴ്ചകളറിയൂല കരടി പാൽപ്പെറ്റുമാനെ മറക്കാനൊക്കൂല ഉമ്മാന്റെ വടിത്തട്ട് സ്നേഹക്കടലാണ് ഉമ്മ സഹന കാവാണ് ഉമ്മാന്റെ കാലടി പാടിലാണ് സുവർഗം ഓർത്തോളി ആ കരളിന്റെ കരള പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ കുറ്റം പറയണ്ട അഭിമായ തങ്ങളെ മുന്നിലെ കൊരാള് വന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ വാപ്പായെയും ഉമ്മായെയും പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് നബിയെ അള്ളാഹു പിന്നെ ഹബീബ് പറയുന്നു മോനേ സ്വർഗമാൻ്റെ ഉമ്മനിൻ്റെ നരകമാണ് നിന്റെ വാപ്പ നിന്റെ നരകമാണ് നിധിയുല ു ചോദിച്ചു നബിയെ എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും എങ്ങനെയാണ് എന്റെ നരകമാകുന്നത് നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു മോനെ എന്റെ വാപ്പാന നീ എങ്ങാനും വെറുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നരകമാ നിനക്ക് നരകമാണ്യമുള്ളവരെ തങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിലോ ആ പൊന്നുമാനം അപ്രാന പ്രവർത്തിക്കേണ്ട അവരെ പരമാവധി സന്തോഷിപ്പിച്ചു ആഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ വാപ്പമാറേ അവരെ കൽപകങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കബറിടങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ ആനന്ദം കൊടുക്കണേ ഈ മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ഒരുപാട് നാള് ഈ മഹല്ല് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ അള്ളാഹുവേ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മായി മുപ്പാക്കും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട പള്ളിക്കാട്ടിലേക്കവർ പോകുമ്പോഴോ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാതാവ് മറയുമ്പോഴാണ് ഉമ്മാന്റെ വെളിച്ചം മനസ്സിലാകുന്നത് മാതാവിന്റെ വെളിച്ചം മനസ്സിലാകുന്നത് ിക്കുന്ന നേരത്തെ വാധാനത്തൊരി പറയുന്നു ഓർക്കണം പോലെ വയറ്റിലേക്ക് നിനക്ക് അന്നമ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പകലന്തിയോളം വിയർപ്പ് കുടിച്ചുകൊണ്ട് വാപ്പ കഷ്ടപ്പെട്ട ആ പൊന്നുപ്പാന്റെ വേദന മറക്കണ്ട പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും മറക്കണ്ട ബാഹുവേ അവരെ പരമാവധി സന്തോഷിപ്പിക്കാറ് തരണേ അല്ല 
രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നമ്മള് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വൈഫിന്റെ കൂടെ ടൂർ പോകാറുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ വൈഫിനോടൊത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടൂർ പോകാറുണ്ട് വീഗാലാൻഡ് അല്ലെ മൈസൂര് ബാംഗ്ലൂര് പല സ്ഥലത്തും പോകാറുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ മക്കളോടൊത്ത് കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധു പല ആളുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്ന ആളുകൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഇസ്ലാമികമായ രീതിയിൽ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം ഒമ്മാന കൊണ്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് ആരെങ്കിലും പോയത് ഓർമ്മ ഒന്നാലോ ചോദിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പ ചെറുപ്പ വൈഫിനോടൊത്തു കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരോടൊത്തു കൊണ്ട് മക്കളോടൊത്തു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഭൂമി ലോകത്ത് നിനക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്യുവർ ലവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ടു ക്യാരറ്റ് എന്ന് കേട്ടില്ലേ ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ലവ് സ്നേഹം നിനക്ക് ലഭിച്ചത് നിന്റെ ഉമ്മാട കൈയ്യുണ്ട് ആ ഉമ്മാന ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു എന്റർടൈനിങ് ട്രിപ്പിന് നമ്മൾ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ത് വയസ്സായ ഉമ്മാക്ക് എന്ത് ടൂർ വയസ്സായ ഉപ്പാക്ക് എന്ത് ടൂർ പ്രായം ചെന്ന പൊന്നുപ്പാന പൊന്നുമ്മാനെ കൈപിടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ടൂർ പോകുകയല്ലേ നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോകുകയല്ലേ ഉമ്മാ തുള്ളിച്ചാടി നിന്റെ കൂടെ അവര് കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥ പറയുമ്പോ ൊന്നുമോനെല്ലോ പരിഗണിച്ച പുഞ്ചുമോനാണ് പാരടൊത്തു കൊണ്ട് ടൂർ പോകുമ്പോ മക്കളോടൊത്തു കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരോടൊത്തു കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നീ നടക്കേണ്ടത് നിന്റെ വീടിന്റെ ഓളറകളിൽ നിന്നോ സാധുവായ പൊന്നുമ്മ നോക്കി കാണാറുണ്ട് എന്ന് വിലപിച്ച ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു തവണ പോലും എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലോ പെരുന്നാടിന് പോലും വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിലപിടിച്ച പൊന്നുമ്മയുടെ നിമിഷങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കരഞ്ഞുപോയ നിമിഷങ്ങളുണ്ട് മോനെ അതുകൊണ്ട് ഒരു തവണ നീ ഒന്ന് പയറ്റി നോക്കണം ഒരു തവണ നീ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം നിന്റെ പൊന്നുമ്മ മതി നിന്റെ ഉപ്പ മതി വേറെ ആരും വേണോ നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് നീയും അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോരെ എന്റെ വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് നിറക്കാനാണ് വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും കൈവ് നിറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹലാലായ മാർഗത്തിലുള്ള സന്തോഷം കൊടുക്കാനാണ് അവരെ പരമാവധി സന്തോഷിപ്പിച്ചോ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു പോയ പണ്ഡിതനാണല്ലോ മഹാനായ മുഹമ്മദുൽ ഹസാലി എന്നത് ഫൈസി ഉസ്താദിനറിയാമല്ലോ പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കടമ പറഞ്ഞെടുത്തു ഒരുപാട് നോക്കിയപ്പോ പ്രായമുള്ള വാപ്പാക്കുമാക്കും എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം ലഭിക്കുക കലാലായ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു പൊന്നുമോന് പൊരുത്തമുള്ള മോനാകണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ആധുനിക കാലത്ത് പണ്ഡിതൻ മുഹമ്മദ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് എന്തെന്നറിയുവോ പ്രായം ചെന്ന വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെയും കൂടെ നല്ലൊരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ ഔട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും മനസ്സിന് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിലൂടെ അവരുടെ കൽപകങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിന് മടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് ഹസാലിതങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു തവണ ഒന്ന് പറ്റി നോക്കണേ തരട്ടെ വലിയ കാര്യമാണ് ഉണ്ടായി അവിടെ ഒരു റൂസ് പരിപാടി ഉണ്ടായി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞതാ ഫെബ്രുവരി 
ഫെബ്രുവരിയോ മാർച്ചോ ഓർക്കണില്ല ഫെബ്രുവരി ആണ് തോന്നുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ വിഷയം കടന്നു വരുമ്പോ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഡസനോളം ആളുകൾ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു ഒരു ഡസനോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടോളം ആളുകൾ എന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഉപ്പളയുള്ള ഒരാളും എന്നെ വിളിച്ചു അതാണ് കാസർഗോട്ട് ഞാൻ അത് ഓർത്തത് ഉപ്പളയോ അവരെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി ഒരു മോൻ വിളിക്കുക എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയും അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഊട്ടിക്കാണ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ ഒന്നാൻ ഒന്നും ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഒരു സാധാ മാക്സി എടുത്ത് ഉമ്മ മാക്സി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും ഉമ്മാനെ പരിഗണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാറാണ് സാധു പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമാനെ ഞാനും എന്റെ ചേട്ടനും അനിയനും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളും എന്റെ പെങ്ങളും എന്റെ ഉമ്മയും ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉപമരണപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നല്ലൊരു ഈ ഒരു മനോഹരമായ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ പോയി ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മാന്റെ പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഉമ്മാന്റെ കവിളത്ത് കണ്ണ നീരായിരുന്നു ഉമ്മ കരയുകയായിരുന്നു ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ആനന്ദത്തിന്റെ കണ്ണ് നീരായിരുന്നു ഉസ്താദെ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ചു റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദവും സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന അലിമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന വഴിയിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ നിന്റെ ജീവിതം പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുക ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഏഹ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ വേറെ ആരും വേണ്ട എല്ലാരും കൂടെ ഫാമിലി അടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാകും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോഴാണ് അവരെ വില മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇരുപത് വയസ്സിൽ എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വാക്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുമ്പതിന്റെ ഗതഗതം ഗതം കണ്ടമിടറുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആ വാപ്പാന്റെ പൂമുഖം കൽവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു മാനസികമായിട്ടും ഒരു വിഷമം പ്രിയമുള്ളവരെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉപ്പാക്കുമാകുന്നു ഒരു കാഴ്ച കൊടുക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു ദീർഘമായ യാത്ര പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ദീർഘമായിട്ടൊരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോവാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ ചുംബിക്കാറുണ്ട് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അതുപോലെ ആലിമീങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് പുതിയ കിതാബുകളൊക്കെ മാഫികളായതുകൊണ്ട് ഉദവികൾ ഫൈസി ഉസ്താദിനൊക്കെ അറിയാം പുതിയ പുതിയ കിതാബുകളിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളാണ് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ മനോഹരമായ ചില സംസ്കാരമാണ് എന്തോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊക്കെ അന്യമായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന് ഒരു മുത്തം കൊടുത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൈപിടിച്ചൊരു മുത്തം കൊടുത്ത് ഉപ്പാന്റെ കൈപിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ സ്നേഹമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് വിദൂരത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാണ് വാപ്പിച്ചയുണ്ട് ഉമ്മിച്ചായുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ പഠിക്കാൻ പോവാണ് മംഗലാപുരത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ പോകുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിദേശത്താണ് പല നാട് ബിസിനസ് ആവശ്യാർത്ഥം പല പരിപാടികൾക്കും വേണ്ടി പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ സ്വന്തം ഉമ്മയും ഉപ്പി വീട്ടിലുള്ളപ്പോ അവരൊന്ന് മൊത്തം കൊടുത്ത് കൈപിടിച്ച് ചുംബിച്ച് സലാമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പോയാൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ആ സമയത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ പൊന്നു മോൻക്ക് നീ കാവൽ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാർ കിടുകിടാ വറക്കുകയാണ് പടച്ചവൻ അറസി വറക്കുമല്ലോ ആ പൊന്നു കൽപ്പതട്ടി ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ഉത്തരം ചെയ്യാതിരിക്കില്ല മോനെ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരമുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ വഴിയോരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും അള്ളാഹു തോഫീഖ് തരട്ടെ പലപ്പോയി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാവരും എല്ലാവരും പരമാവധി നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പായ ഉമ്മാനെ പറ്റി ട്രഡീഷ
കൊണ്ട് വാപ്പാക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തോ വാപ്പ മരിച്ചു പോയവരെ കൽവ് പൊട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് നശിച്ചു പോകട്ടെ പ്രായമുള്ള വാപ്പയും ഉമ്മയും ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങാനും സ്വർഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവര് നാശമാകട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയില്ല നബിതങ്ങൾ ആ പദത്തിന്റെ പ്രയോഗ ഹദീസ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്കോ ഊർന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് കൂടുതൽ ഹദീസിലേക്കൊന്നും പോകാത്തത് കൊണ്ട് സമയമില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഷാല പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നൃത്യം വേണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒരു പിടി പറയാനുണ്ട് പ്രായമുള്ള മാതാവും പിതാവും ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കെ അവന് സ്വർഗം ലഭിച്ചില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാപ്പിയും അവന്റെ സ്വർഗമാണ് വാപ്പിയും അവന്റെ സ്വർഗം തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വർഗം എന്നത് അവന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും തന്നെയാണല്ലോ അവർക്ക് ഹൃദമത്തെടുത്തിട്ട് സ്വർഗം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലോ അവന് നാശമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം നേടിക്കുമോനേ എനിക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ തയമ്പുണ്ടല്ലോ നിസ്കാരത്തയമ്പുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവനാണല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ വാപ്പാനെ ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വൃദ്ധ സദനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചെങ്കിലോ മോനെ നിന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാക്ക് വേണ്ട അതുപോലെ നിന്റെ നോമ്പ് വേണ്ട നിന്റെ സ്വതക്കങ്ങൾ വേണ്ട നിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വേണ്ട ഒരു ചാണുതോളിലേക്ക് നിന്റെ അമലുകൾ അള്ളാഹ് കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ തോഫി കുതരട്ടെ വാദ് തങ്ങളോട് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറയുന്നു വാദേ ആറാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ അടച്ചവന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുന്ന വരുന്ന ആറാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ കാളക്കൂറ്റന്റെ രണ്ട് കൊമ്പുകൾ പോലെയുള്ള രണ്ട് കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നാം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടിയതാണ് ചുണ്ടുകൾ കറുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഭീകരപ്പെടുത്തുന്ന സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണല്ലോ വല്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് രണ്ട് കൊമ്പുകളായിട്ട് പടച്ചോന്റെ മുന്നിലോട്ട് വരികയാണ് ആയതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയേ ആരാണ് റസൂലേ ആരാണ് റസൂലേ രണ്ട് കൊമ്പുകളുള്ള കാളക്കൂറ്റനെ പോലെ കടന്നു വരിക ആരാണ് നബിയേ അള്ളാന്റെ ഹബീബത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മദ്യപിച്ചു പോയവരാ കള്ളു കുടിച്ചവരാണ് മദ്യശാപിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നു ചെന്നിട്ട് മദ്യചങ്ങൾക്ക് ക്യൂ നിന്നു കൊടുത്തെങ്കിലും കോടതി പറയണ്ട പോലെ അള്ളാന്റെ ആ പറയുകയാണ് മദ്യമുണ്ടല്ലോ ചൂതാട്ടമുണ്ടല്ലോ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ടല്ലോ പ്രശ്നം വെക്കലുണ്ടല്ലോ ഈ പടിയല്ല പിശാദിന്റെ പണിയാണല്ലോ പിശാദിന്റെ മ്ലേച്ഛമായ പടിയാണല്ലോ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കടയുന്നു വിജയത്തിന്റെ സോപാനത്തിലോട്ട് കടന്നു വരണമെങ്കില് വിജയത്തിന്റെ സൗകത്തികളിലോട്ട് കടന്നു വരാറ് പടച്ചവന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുമോദിദായകമാര നിമിഷത്തിലോട്ട് കടന്നു വരാ പരലോകത്തി വിജയത്തിന്റെ മധുനുകരോടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാകാറ് വിചാരണ നാളിൽ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ സീല അനുഭവിക്കാറ് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ തെറുമാറിന്റെ രോഗത്ത് രാജകുമാരനെ പോലെ പരിഹസിക്കാറ് ഫുലിഹോ 
വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നു അള്ളാന്റെ കുറ സഹോദരങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്ന ആരെങ്കിലും കിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ലോ അവരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ലോ പാതിരാവിന്റെ നേരത്ത് പടച്ചോറോ വന്ന് പൊട്ടിക്കറഞ്ഞ പോലെ എന്നോട് പുറുക്കടെ അള്ളാച്ചവനെ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ കൂട്ടുകാരോടൊത്തു കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാണ് അതുപോലെ പ്രായത്തിന്റെ ചാബല്യത്തിൽ വന്നു പോയതാണ് അള്ളാഹുവേ തരണേ അള്ളോ അള്ളാഹുവിന്റെ പറയുന്ന ലോകത്തുള്ള സമുദായങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ലോകത്തുള്ള സകലമാന മൂമിന് മൂമിനാത്തുകളോട് പറയുകയാണ് ായിട്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞ റബ്ബേ എന്നോട് പുറക്കടേ അമ്മ പല വാദന്മാരും കുറ്റപ്പെടുത്തി കുറ്റപ്പെടുത്തി ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നന്നാക്കി നന്നാക്കി എടുക്കാക്കുന്ന പ്രവണത ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണില്ല ലാഹുവിന്റെ അതിൽ വിശാലമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ് വളരെ മധുര മനോഹരമാണ് ഒരു പ്രോബ്ലോ ഇല്ല അല്ല പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാക്കി തരാൻ അള്ളാഹു റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് പേടിക്കാനുള്ളത് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പണ്ടുള്ള പോലെയല്ല ഇന്ന് തിന്മക്കും തെറ്റുകൾക്കും സാഹചര്യം കൂടിയ സമയമാണ് പണ്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു തിന്മ ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം അല്ലെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ചെയ്യണം ഒരു വ്യഭിചാരം അങ്ങോട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്നങ്ങനെയല്ല ചെറുപ്പക്കാരും മൊബൈലൊക്കെ ഫോർ ജി ഹാൻഡ് സെറ്റുകളാണ് മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവന്റെ ഫോണിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരടുത്തും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നടന്ന വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സീനുകൾ അവന് വളരെ കൂളായിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് പണ്ടതില്ല അവന് മദ്യം വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താ മതി അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഡെലിവറി ഹോം ഡെലിവറി മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട കാര്യം പോലും അവൻ എന്ത് തിന്മ വേണമെങ്കിൽ അവന് വിചാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അവൻ ആരാ വേണ്ടത് കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിന്മകൾ പറ്റി പോകൽ സ്വാഭാവികമാണ് അത് ചെറുപ്പക്കാരാകുമ്പോൾ പ്രത്യേക പ്രായത്തിന്റെ ചാബല്യത്തിൽ അത് സംഭവിക്കൽ സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരങ്ങ് കുറ്റപ്പെടുത്തി പരിഹസിച്ച് നാട്ടിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാക്കിയിട്ട് അവൻ കള്ളുപിടിയാണ് പെണ്ണു പിടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ആളെ നശിക്കാൻ പോവാൻ അതുകൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഏത് ചെറുപ്പം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിഷ്കളങ്ക
കിളങ്കരാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഹബീബിനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്രീക്ക് ലുക്കിലാകും നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അല്പകങ്ങൾക്ക് കൽപ്പിനകത്ത് അള്ളഹാനെ പേടിയുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഓടി നടക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഒക്കെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ സഹോദരങ്ങളാണ് അല്ലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല തിന്മയും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ദീന്റെ പേര് കാണിക്കുന്ന ഈ ആവേശം അള്ളാഹുദിൽ നിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ മനസ്സ് നിറയ നന്മയുള്ള സമൂഹമാണ് യുവത്വമാണ് നമ്മൾക്ക് അവരുടെ നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയാ അതിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഈ ഉമ്മത്ത് എപ്പോഴും മോശമാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് നാശമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഉള്ളിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഉമ്മത്ത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണം പറയാറോ ഇല്ല വളരെ പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ് വളരെ ക്രിറ്റിക്കൽ മൈൻഡോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് ബോധമുള്ളവരാണ് ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുക ചെറുപ്പക്കാരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വാതോരാതെ അവരുടെ അരാജകത്വങ്ങൾ പറയാനല്ല പണ്ഡിതന്മാര് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതല്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദൗത്യം വളരെ സ്നേഹത്തോട് അടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെറുപ്പക്കാരാ കള്ളുകുടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അരാജകത്വം നിറച്ചിട്ടു ലാഘുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉത്തമ സമുദായം ഒന്നിനും പറ്റാത്തതാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരം ഏറ്റവും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വന്നിട്ട് ആകെ പ്രോബ്ലം നാട്ടിൽ വല്ലാതെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റാത്തവരാണെന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ ഒപ്റ്റിമിസം ഇല്ലായ്മയാണ് നമ്മളാകെ തകർന്ന് ബേക്കോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ബേക്കോട്ട് പോകുന്നവരല്ല നമ്മുടെ സമുദായം ലോകത്ത് ലോകത്ത് സയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന് ശാസ്ത്ര സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ലോകത്തിന് കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിമാണ് ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിമാണ് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട സാറ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ അധ്യാപകനാണ് അങ്ങനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും വിവരമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്കരക്ക് സ്വന്തമാണ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ലോകത്തിന് സയൻസും അതുപോലെ ടെക്നോളജിയും എഞ്ചിനീയറിംഗും മെഡിസിനും പഠിപ്പിച്ച ഉത്തമ സമുദായത്തിന് അനുയായികളാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബേക്കോട്ടല്ല പിന്നെ പ്രോബ്ലംസും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ എല്ലാ സമുദായത്തിലും ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോട് ഉപദേശം നമ്മൾ നന്നാക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നൊരു നിലപാടാണ് എനിക്കത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നിഷ്കളങ്കരാണ് നല്ലവരാണ് തിന്മകൾ പറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ സഹാബ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ചോദിച്ചു നബി എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നോ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ായി ഞാൻ കടന്നു വന്നപ്പോ വിശുദ്ധമായ ദീനിന്ത വെടിച്ചുമായി കടന്നു വന്നപ്പോ നാട്ടുകാരും ഇവരും എന്നെ പരിഹസിച്ചല്ലോ നാട്ടിലുള്ള പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും എനിക്കെതിരായിരുന്നുവല്ലോ പക്ഷേ നാട്ടിലുള്ള ചുറപ്പക്കാർ എന്റെ കൂടെ നിന്നല്ലോ എന്റെ കൂടെ നിന്നത് ഭൂരിഭാഗവും മെജോറിറ്റി ചുറപ്പക്കാരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കരുത് വഷണാക്കരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മനുഷ്യൻ വിധങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് സമ്മതം തരുമോ നബിയെ വ്യഭിചരിക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സമ്മതം തരുവോ നമ്മളോടാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചോനെ മോത്തം നമ്മൾ കൈയെടുക്കൂല അള്ളാന്റെ റസൂല് ആ നേരത്തെ അവനെ ആക്ഷേപിച്ചില്ലല്ലോ വഷളാക്കിയില്ലല്ലോ 
എങ്ങനെയാണ് മതം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് മാതൃക കാണിച്ചു തരികയാണ് സ്വഹാഭിമാർ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹ് റസൂലിന് വേണമെങ്കിൽ സ്വഹാഭിമാരം മുഴുവനും വിളിച്ചിട്ട് ഇയാള് വന്ന് ചോദിക്കണത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്നോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാ അതോ അള്ളാഹ് റസൂലായി എന്നോട് അയാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് ഇതല്ലേ ബിസിന അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഈ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ടവനോട് പറഞ്ഞു പോനേ നിന്നോട് ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് ിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് ഉമ്മയുണ്ടോ ഉമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ട് നബിയേ ഉമ്മയുണ്ട് നബിയേ ചോദിച്ചു നിന്റെ ഉമ്മാനെ ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാകുമോ എന്റെ ഉമ്മാനെ ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാകുമോ ഇല്ല നബിയേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കത് പൊരുത്തമല്ല നബിയേ പിന്നീട് ചോദിച്ചു മോനേ നിനക്ക് വൈഫുണ്ടോ ഭാര്യയുണ്ടോ വിധങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉണ്ട് നബി എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ഭാര്യ ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കുന്നത് നിനക്ക് പൊരുത്തമാണോ ഇല്ല നബിയേ എനിക്കത് പൊരുത്തമല്ല നബിയേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല നബിയേ പിന്നെയും ചോദിച്ചു മോളുണ്ടോ ഉണ്ട് നബിയേ എനിക്ക് മോളുണ്ട് റസൂല് ചോദിച്ചു നിന്റെ മോളെ ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കുന്നത് നിനക്ക് പൊരുത്തമാണോ ഇല്ല നബിയേ ഇല്ല പെങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ട് പെങ്ങളുണ്ട് അവളും വ്യഭിചരിക്കപ്പെടുന്നത് പൊരുത്തമല്ല ഈ കാര്യം ചോദിച്ചതിന്റെ ശേഷം വിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചതിന് ബിയേ വ്യഭിചരിക്കാൻ സമ്മതം തരൂ എന്നല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കാൻ നിനക്ക് സമ്മതം തന്നു എന്നിരിക്കെ നീ ചെന്ന് വ്യഭിചരിക്കുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ അത് ഏതോ ഒരു തന്റെ ഉമ്മയാണല്ലോ ഏതോ ഒരു എന്റെ വൈഫാകാമല്ലോ ഏതോ ഒരു ഉപ്പയുടെ മോളാകാമല്ലോ അതുപോലെ നിന്റെ വാപ്പയും നിന്റെ ഉമ്മയും നിന്റെ കുടുംബക്കാർ നിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളുള്ള സ്ത്രീകൾ വ്യഭിചരിക്കപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പോലെ അവർക്കും അത് പൊരുത്തമാകുമോ തോടോട് തോള് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പച്ച വ്യഭിചാരം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ കൊടുത്ത മറുപടിയാണിത് ആ മനുഷ്യൻ കരയുകയാണ് കരയുകയാണ് എന്തെന്നില്ലാത്ത കരച്ചിൽ എന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട് പറയുന്നു നബിയേ മാപ്പു തരണം നബിയേ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് മാപ്പു തരണം നബിയേ എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ നബി തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എന്റെ പാഷൻ ആയിരുന്നു വ്യഭിചാരം ദിന എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വീക്ക്നസ് ആയിരുന്നു ദിനിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ എന്റെ ഒരു വീക്ക്നസ് ആണത് എന്റെ ഒരു പാഷൻ ആണത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതി പക്ഷേ നബി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ് വ്യഭിചാരം എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ സ്വഹാബിയായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരെ നന്നാക്കിയത് വഷളാക്കിയിട്ടല്ല സമൂഹ മധ്യത്തെ നാണം കെടുത്തിയിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളും നാറ്റ കേസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് മിനിമം മുസ്ലിം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ അല്ലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മന്ത്രിമാർ സി പി എമ്മിന്റെ മന്ത്രിമാർ ആഹരുടെ മന്ത്രിമാരാകട്ടെ ചീഞ്ഞ കേസുകളൊക്കെ പലപ്പോയി നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ആഹ്ര നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അള്ളാഹു അല്ലെ പല ആളുകളും പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഒക്കെ അതിന്റെ പേരിൽ എത്ര അനുഭവിച്ചു ഇപ്പൊ ശശീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി അനുഭവിച്ചു ഓരോ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാകട്ടെ അല്ലെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭരണാധിപന്മാർക്കും നല്ല പോലെ ഭരിക്കാൻ തോഫി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു പക്ഷെ ജീവിതം സംഭവിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫ്ലാഷ് ആക്കി നടക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ കഴിവയുടെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു സാധു സാഹിബ് സത്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പാവം അള്ളാഹു അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച വിഷമങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പകരം കൊടുക്കണം സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി വെറുതെ കുറ്റം പറയരുത് ആരാകട്ടെ ഏത് പാർട്ടിക്കാരാകട്ടെ അല്ലെ പിന്നീട് കുറച്ച് കോടതി കുറ്റവിമുക്തയാക്ക കുറ്റവിമുക്തമാക്ക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാണം കിട ഇതൊന്നും പാടില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ രീതികൾ ഇതൊക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഷാള്ള ഭാവിക്കര നാടിന് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും സമീപനങ്ങളും പരിപാടിയുടെ ക്രമീകരണമൊക്കെ വളരെ ഇൻഷാള്ള എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ നാടിന്റെ ഐക്യവും സ്നേഹവും ബന്ധങ
അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ മഹാനുഭാവന്റെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്ക് കബറിന്റെ ജീവിതം വരെ അതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹു നിറച്ചു തരട്ടെ എന്ന് അപ്പോ യശ്രബൂനൽ ഹംറ കള്ളു കുടിച്ച ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹന്റെ കോടതിയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ കാളക്കൂറ്റ കൊമ്പുകളെ പോലെ ആ രൂപത്തിൽ വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ആറ് രൂപം പറഞ്ഞു ഇനി ആറ് രൂപം കൂടെ ഞമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇടിമിന്നലേറ്റ പോലെ ദ്രുതഗതി അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കും അള്ളാഹു സുഫീഖ് തരട്ടെ അതിന്റെ മുന്നേ ലേലത്തിലേ കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കും ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്മാനം കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കേണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എവിടെയോ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയില്ലേ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാട്ടെ ഷാല്ല ഞാൻ അടുത്തേലേക്ക് പോകുന്നു പറ്റുന്നവരെ അതിന്റെ ഇടക്ക് കൈവക്കിയാൽ അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കും ഷാല്ല ഗിഫ്റ്റും കൊടുക്കും ലാഘുവിന്റെ ആറാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ പഠിച്ചവന്റെ മുന്നിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന വായിക്കകത്തുകൂടെ ചീഞ്ചലമാ കടന്ന് വരിക വായിക്കകത്തുകൂടെ ചീഞ്ചലം ചർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേട്ട് കടന്നു വരികയാണ് ആരെന്നറിയുമോ സത്യത്തെ തകർത്തവരാണ് ദീനിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോ അല്ല പരിപാടി നടക്കുമ്പോ ഊസ് പരിപാടി നടക്കുമ്പോ നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ പഠിച്ചവന് അതങ്ങ് തകർന്നു പോയെങ്കിലോ അത് നശിച്ചു പോയെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സത്യത്തെയും ധർമ്മത്തെയും തകർക്കാൻ കടങ്ങൽ കത്തിവെക്കുന്നവനാണ് താരവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് കാക്കണെ അള്ളാ എട്ടാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് വായിക്കകത്ത് കൂടെ രക്തം ഛർദ്ദിച്ചിട്ടാ കടന്ന് വരിക രക്തം ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചവന്റെ മുന്നിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് ആരെന്നറിയുമോ കച്ചവടത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞവരാ കച്ചവടത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞവരാണ് കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്തിയവരോ കള്ളത്തരത്തിലൂടെ കച്ചവടം ചെയ്തു പോയവരാണ് പത്ത് രൂപ ലാഭം ലഭിക്കാൻ കളവ് പറയുമ്പോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം കൊണ്ടുവന്നു ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോ നാട് പഠിച്ചോട് കോടതി മറന്നു പോകണ്ടോ നാട് പഠിച്ചവന്റെ കോടതി മറന്നു പോകണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒൻപതാമത്തെ വിഭാഗം അല്ലാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അവരെ കാണുന്ന നേരത്ത് കുടുംബക്കാര് മാറി നിൽക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാര് മാറി നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മാറി നിൽക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനെ എന്തോ ഒരു നാറ്റമാണല്ലോ എന്തോ ഒരു സ്മെല്ലാട് പഠിച്ചവര് ുംകൊടുക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റുകളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരാണല്ലോ അവന് കാണുമല്ലോ ഞാൻ ഈ തിന്മ ചെയ്താൽ അവൾ കാണുമല്ലോ ഞാൻ ഈ തിന്മ ചെയ്താൽ അവൻ കാണുമല്ലോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്യാത്തവരാണ് തിന്മ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ശവത്തെക്കാൾ ചീഞ്ഞണിഞ്ഞ രൂപത്തിലോ കടന്നുവരെ ിവരുമെന്ന് കടവ് പറയാത്ത ൂപേണ പോലും എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുന്നവരല്ലോ 
അതുകൊണ്ട് കള്ളം പറയാത്ത മനസ്സിന്റെ മനോമുകളെ തുരു രാജകുമാരനെ പോലെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹബീബിനെ നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണല്ലോ ആ മുത്തിന് വിതങ്ങണ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലോട്ട് കടന്നു വരിക ഒൻപതാമത്തെ വിഭാഗം പത്താമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് പത്താമത്തെ രൂപം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയോ പിരടി വളഞ്ഞു പോയവരാണ് മാതേ പിരടി തിരിഞ്ഞു പോയവരാണ് മാതേ വളഞ്ഞ പിരടിയുമായി അള്ളാന്റെ കോടതിയിലോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് കോടതിയിലോട്ട് കടന്നു വരിക പറയാണ് അവൻ കള്ള സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവരാണെന്ന് പിന്നെ ഞാനെന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടതാണ് ഞാനത് കേട്ടതാണ് ഞാനത് അനുഭവിച്ചതാണെന്ന് പരസ്യമായില്ലാത്ത കഥകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നവരാണ് ഞാൻ ചെയ്തു ഒരു പാപം കണ്ട് എന്നെ വിളിക്കൂലേ താങ്ങൂല ഇന്നെന്നിടെ മുറാതി ശ്രുതിയാം സേതരെ ഞാൻ തീർത്തു ഒരു മദനം കണ്ട് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞവൻ പിരടി വളഞ്ഞ രൂപത്തിലാ വരിക ഞാൻ അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാസർഗോടങ്ങാടി അവളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗോവിക്കാനത്ത് അവളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവനോടൊത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പച്ച നുണയെന്ന് പറഞ്ഞാ അള്ളാന്റെ കോടതി മറക്കണ്ട പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി മറക്കണ്ട പതിനൊന്നാമത്തെ വിവാഹം മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ രൂപമേതാണ് വിധങ്ങൾ പറയാണ് രണ്ട് കൈകളും ഭൂമിയിലാണ് തലയും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അവരെ പുറം കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒളിച്ചോളുമ്പോൾ ഞാനാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വശനാക്കണം പക്ഷേ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഉമ്മാനെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടി നടക്കും 
ഒളിച്ചോടുമ്പോ മറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു വ്യഭിചാരത്തിലേക്കല്ലേ ഓടുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ ഓടിയടക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നു പോകണ്ട പള്ളി കാട്ടിലാണ് നാളെ മണിയറാ കനമേറിടുന്ന കല്ലതിന്റെ മീരേ പുള്ളിടുന്ന ചൂട് തിന്നും കല്ലറാ നാം പുള്ളി നടക്കേണ്ട മണ്ണി മീരേ വിളിക്കുന്ന പേരു വാങ്ങി പോകുമേ ഉടൻ മയ്യത്തിന്ന് നാമമായി തീരുമേ എല്ലാവരും നിന്നെ അവസാനമായി വലിച്ചെറിയുമോ പാപ്പ എന്ന് പോലും വിളിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പോലും വിളിക്കില്ലല്ലോ അയ്യത്ത് കത്തിലേറ്റിയിട്ട് നിന്നെ മിനുഹാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ കവറടക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരുടെ മണ്ണിലേക്ക് കവറടക്കുമ്പോ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചുരുപ്പക്കാരാ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ വഴി ഓരോത്തുകൂടെ സഞ്ചരിക്കണ്ട മാധ്യമാനെ ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിച്ച് ഓടിച്ചോടണ്ട അള്ളാഹു നമ്മുടെ പൊന്നു പെൺമക്കൾക്ക് മനസ്സിനകത്ത് പടച്ചോന് പേടി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു സയൻസിന്റെ സത്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരട്ടെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹനിധികളായ പെണ്ണ് സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ പെങ്ങന്മാരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളോട് ഒരു ഒരു ബയോളജിക്കൽ ട്രൂത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്നല്ല സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഒളിച്ചോട്ടം പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു നാട്ടിൽ നടന്ന ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടി വിളിച്ചോടിയെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജി നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് റൂഷുകൾ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഒരു സൈന്യം പോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ പരസ്പരം കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടത് പരസ്പരം ഇണങ്ങിയത് അവരിവിടെ വന്നാലും ഇണങ്ങും കാണും ഇഷ്ടപ്പെടും ആരാണ് അവിടെ പോരടിച്ചത് അവിടെ തർക്കിച്ചത് അവിടെ അവരിവിടെ വന്നാലും തർക്കിക്കും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തർക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക അത് വണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോ ഉമർ അലിഹു താലാൻ ഒരിക്കൽ അലി തങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടിയാണിത് എന്ത് അലി തങ്ങളോട് ചോദിച്ച അലിയേ ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നാറുണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൂല പക്ഷെ ചിലവരെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോ ഒരു ദേഷ്യം ഒരു പത്രവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൂല പക്ഷെ ദേഷ്യം അതിന്റെ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അലി അറിയാഹു താലാനോ നിബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വിവക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോ ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ വരിക സ്വാഭാവികമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് കലാലയ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പൊന്നു പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാനെ പിടിച്ചോളി സ്വാഭാവികതയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൽബിനെ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ നശിക്കും സയൻസ് പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഇതൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഫെയിലാണ് ഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് ഒളിച്ചോടുമ്പോ അതൊക്കെ തകർന്ന് തടിപ്പണമായിട്ട് ഒന്നും അല്ലാതെ അവസാനം ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ചണ്ടിയായി ചെറുതായി ഏതെങ്കിലും വേശ്യാലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടിനാക്കാണ് ഇങ്ങനെ തൊളിച്ചോട്ടങ്ങളും പ്രണയവും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അരങ്ങ് തകർക്കുന്ന ധാർമ്മികതയായി ഇന്ന് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ തകരുന്ന പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒളിച്ചോടാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നത് കാലിഫോർണിയയിൽ നടന്ന ഒരു പഠനമുണ്ട് ഒരുപാട് മുന്നൂറോളം വരുന്ന കൗമാരി പെൺകുട്ടികളിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ അവിടുത്തെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ അവിടുത്തെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അവര് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു ഇത്തരം കാഴ്ചകളിലൂടെ അവരുടെ മസ്തിഷ്ക അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻറ്റേണൽ അവരുടെ ഓർഗാൻ അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡോപ്പമിൻ എന്നാണ് പേര് ആ ഒരു എൻസൈം കാരണമാണ് ഈ പ്രണയം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനി അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഒളിച്ചോടി അപ്പൊ പിന്നെ ഈ എൻസൈം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറയും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെ
ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട എൻസയും എന്തെയും കല്യാണം കഴിച്ചില്ല അവർ ഒളിച്ചോടി അവർ ഒന്നിച്ചൊരു ഒന്നൊന്നര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻസയും കുറഞ്ഞു 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 കുറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സീറോ ലെവലിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ പിന്നെ അവനെ വേണ്ടാതായി അവൻ ഇവളെ വേണ്ടാതായി അങ്ങനെ ആ ബന്ധം പുളിയും പുളിയും അപ്പയാണ് ഓർമ്മ വരിക എന്നൊരു പഠനം റിപ്പോർട്ട് മോഡേൺ സയൻസിന്റെ മനോഹരമായിട്ട് ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പൊന്നു സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അത്തരം ഡോപ്പമി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർക്കുക അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ചെക്കനെ ലഭിച്ചത് അവളെ ലഭിച്ച് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ ഇതങ്ങ് ഇല്ലാതെയായിട്ട് അലിഞ്ഞു തീർന്ന് പിന്നെ വാപ്പാനെ വാനെ ധിക്കരിച്ചു തന്നെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ദുനിയാവും ഉണ്ടാവില്ല ആഹ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് വിചാരത്തിന്റെ വഴിയാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ